আসসালামু আলাইকুম ইটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম জুলাই আগস্ট গণহত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক 10 মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সহ 20 জনকে 18 নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ পলাতক 17 জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি গণঅভ্যন্তরের সুফল পেতে কোনো হটকারী সিদ্ধান্ত নয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এগোতে চায় বিএনপি রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে গুরুত্ব পাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপদেষ্টা রেজওয়ানা হাসান জাতীয় বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জামায়াতের আমি ডক্টর শফিকুর রহমানের অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত গণঅভ্যন্তরে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক 10 মন্ত্রী দুই উপদেষ্টা সহ 20 জনকে জুলাই আগস্ট গণহত্যার মামলায় 18 নভেম্বর হাজির করার নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একই সাথে পলাতক 17 পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতি ট্রাইব্যুনাল এই আদেশ দেন এদিন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন দপ্তরে গুমের 38টি অভিযোগ দায়ের করেন গোম হওয়া ব্যক্তিদের সজনরা হোমানচিস রিপোর্ট জুলাই আগস্টের গণহত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবেক মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের আসাদুজ্জামান খান কামাল হাসান মাহমুদ সহ মোট 46 জনের বিরুদ্ধে গত 17 অক্টোবর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর মধ্যে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হওয়া সাবেক 10 মন্ত্রী দুই উপদেষ্টা এক সচিব সাবেক বিচারপতি সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও পুলিশ কর্মকর্তা সহ মোট 20 জনকে জুলাই আগস্ট গণহত্যার মামলায় গ্রেফতার দেখানোর দুটি আবেদন করেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আরেক আবেদনে ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান সহ 17 পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা চাওয়া হয় আগে যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছিল এবং ওয়ারেন্ট ইস্যুর বাইরেও যারা আমাদের এই মামলার অভিযুক্ত এরকম বেশ কয়েকজন ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে তাদেরকে আমরা শোন অ্যারেস্ট দেখানোর জন্য দুটো অ্যাপ্লিকেশন করেছি আলাদাভাবে সেই দুটো অ্যাপ্লিকেশনে মোট 20 জনের বিরুদ্ধে তাদেরকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন এবং তাদেরকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন যারা গ্রেফতার হয়েছে সাবেক আইন মন্ত্রী আনিসুল হক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক খান ডক্টর দীপু মনি রশিদ খান মেনন হাসানুল হক ইনু জুনাইদ আহমেদ পলক ডক্টর তৌফিক এলাহি চৌধুরী সালমান এফ রহমান আব্দুর রাজ্জাক ফরমার এগ্রিকালচার মিনিস্টার শাহজান খান কামাল আহমেদ মজুমদার গোলাম দস্তগির গাজী এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক এবং জাহাঙ্গীর আলম ফরমার সেক্রেটারি অব দি মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স এই একটা পিটিশনে এই চোদ্দো জন যারা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদেরকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেছিলাম কোর্ট সেটা মঞ্জুর করেছেন এবং তাদেরকে আগামী আঠারোই নভেম্বর এই আদালতে উপস্থিত করানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন দ্বিতীয় আরেকটি পিটিশনে আমরা আরও ছয়জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে সৌন অ্যারেস্ট দেখানোর জন্য আবেদন করেছিলাম তারা হচ্ছেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাল মামুন মেজর জেনারেল বরখাস্তকৃত জিয়াউল জিয়াউল হাসান আব্দুল্লাল কাফি আরাফত হুসেন আবুল হাসান এবং মাজহারুল ইসলাম এই ছয়জন এরা পুলিশ অফিসার এরা বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে অলরেডি জেলখানায় আছে তাদেরকে এই মামলায় তাদের বিরুদ্ধে যেহেতু আমরা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছি তাদেরকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়েছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাদেরকে বিশে নভেম্বর এই আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তৃতীয় যে আবেদনটি আমরা মুভ করেছি সেখানে আমরা সতেরো জনের বিরুদ্ধে নতুন করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার জন্য আবেদন করেছিলাম আদালত সেটা পর্যালোচনা করে সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন চিফ প্রসিকিউটর জানান যেসব পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গণহত্যায় জড়িত থাকার তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চাওয়া হচ্ছে নিরাপরাধ কাউকে যেমন গ্রেপ্তার করা হবে না তেমনি অপরাধী কাউকে ছাড় দেয়া হবে না এদিকে এদিন ট্রাইব্যুনালে আসেন পনেরো বছরে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা তারা প্রসিকিউশন টিমের কাছে গুমের আটত্রিশটি অভিযোগ জমা দেন প্রসিকিউটররা জানান অভিযোগগুলো ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় পাঠানো হবে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা জুলাই বিপ্লবে আহত বত্রিশ জনকে এক লাখ টাকা করে দিয়েছে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন সন্ধ্যায় সাভারে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র সিআরপিতে তাদের এই টাকা দেওয়া হয় এ সময় ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ জানান আহতদের জন্য গোটা বাংলাদেশে আলাদা একটা টিম গঠন করা হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি নিহতদের পরিবারের জন্য নেওয়া উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ চলছে
জুলাই আগস্টের আহত কেউ তালিকা থেকে বাদ পড়লে জেলার সিভিল সার্জন অফিসে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয় সাতাইশ জনকে আমরা আজকে বিকাশের মাধ্যমে টাকা পৌঁছে দিয়েছি এবং পাঁচ জনকে আমরা চেকের মাধ্যমে টাকা পৌঁছে দিচ্ছি সর্বমোট বত্রিশ লক্ষ টাকা আজকে আমরা এখানে বত্রিশ জনকে দিচ্ছি পুনর্বাসনের জন্য যদি তাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয় বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। গণভ্যুন্থানের সুফল পেতে কোনো হটকারীর সিদ্ধান্ত নয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এগোতে চায় বিএনপি জাতীয়তাবাদী যুব দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জিয়াউ রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথা জানান এ সময় তিনি বলেন জাতিকে সংকটমুক্ত করতে অতি দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে কামরুজ জামান রাজীবের রিপোর্ট জাতীয়তাবাদী যুব দলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার সমাধিতে ঢল নামে নেতাকর্মীদের বিএনপি ও যুব দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতাদের সাথে বৈঠকের বিষয়ে তিনি জানান রাষ্ট্রপতির অপসারণ বিষয়ে নীতি নির্ধারণী ফোরামে আলোচনার পর দলীয় অবস্থান জানানো হবে তবে মির্জা ফখরুল মনে করেন সংকট এড়াতে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় কাজ করা প্রয়োজন আমরা এই গণভ্যুত্থানের যে ফসল সেই ফসলকে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের বিপ্লবকে যদি আপনার সুসংগত করতে হয় তাহলে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জাতি ঐক্য এবং কোনো রকম হঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সবগুলো কাজ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন গণ অভ্যুত্থানের সুফল পেতে হলে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে চলমান সংকট নিরসনে দ্রুত নির্বাচনী সংস্কার কাজ শেষ করে নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় নির্বাচন কেন্দ্রিক সংস্কার করে অতি দ্রুত একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা সেটাই একমাত্র সমস্ত সংকটগুলোকে নিরসন করতে পারে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা দরকার এবং একটি সাংবিধানিক রাজনৈতিক শক্তির রাজনীতির দেশের দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা দরকার বিএনপি কখনো দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপোষ করবে না উল্লেখ করে যে কোনো মূল্যে সার্বভৌমত্ব রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মির্জা ফখরুল কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের থাকাটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তারপরও রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ডক্টর ইউরোস এ জন্য আলোচনা চলছে বলে জানালেন উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান তিনি বলেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগের নিয়োগ হলেও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তার কাছে শপথ নিয়েছেন উপদেষ্টারা এতে সংবিধান লঙ্ঘন হয়নি সচিবালয় এসব কথা বলেন তিনি রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে নিয়ে দোটানায় পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থীরা চাইছে রাষ্ট্রপতির অপসারণ কিন্তু বিএনপি তাতে সায় দিচ্ছে না দলটি মনে করছে এতে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হবে যার ভুক্তভোগী হতে পারে তারা আবার এই রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে চলা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে অন্তর্বর্তী সরকার তাই বিএনপির সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান খোঁচা হচ্ছে যিনি এখন রাষ্ট্রপতি আছেন তিনি হচ্ছেন সাবেক ফ্যাসিস সরকার কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ফ্যাসিস সরকারের ধারাবাহিকতা একটা গণবিপ্লবের গণভ্যুথানের পর গঠিত একটা সরকারের যে চরিত্র হওয়া উচিত তার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না এখন যারা দাবি করছেন যে তার অপসারণ দরকার এবং যারা বলছেন যে এটা হলে একটা রাজনৈতিক সংকট হবে মূলত ঐক্যটা তাদের মধ্যেই করার চেষ্টা করা হচ্ছে আপনারা দেখছেন যে শিক্ষার্থীরা বা যারা এই আন্দোলন করছে তারা বিএনপি সহ আমি আজকে পেপারে যেটুকু দেখেছি জামাতে ইসলাম এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথেও কথা বলেছে এখানে তাড়াহুড়া করার কোনো সুযোগ নেই আবার বিষয়টাকে দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখারও কোনো সুযোগ নেই এখন রাজনৈতিক ঐক্য যত তাড়াতাড়ি হবে তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তটা গৃহীত হবে তাদের ভাষায় ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতিও একই পথের তাহলে কেন তার কাছ থেকে শপথ নিয়েছিলেন উপদেষ্টারা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাব দেন সৈয়দা রেজোয়ারা হাসান প্রশ্নবিদ্ধ হয় না 
কারণ আপনি ডক্টরিন অফ নেসেসিটির কথা শুনেছেন এটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত একটা মতবাদ পাঁচ তারিখ থেকে আট তারিখ পর্যন্ত কার্যত কিন্তু কোনো সরকার ছিল না আর আমরাও যে সরকার হিসাবে একসাথে বসবার সুযোগ পেয়েছি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি যে আমরা কার কাছে শপথ নিব কার কাছে শপথ দিব না সেই সুযোগটাও কিন্তু আমাদের ছিল না তিনি বলেন শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়েছেন এটা নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই আগে সরকার প্রধান পদত্যাগ করেই দেশ থেকে চলে গেছেন এবং তিনি কোন রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে নেই মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় ইস্যুতে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমি ডাক্তার শফিকুর রহমান রাজনৈতিক দলগুলোকে নিকট অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় আমিরে জামায়াত বলেন ক্ষমতা গ্রহণের পর আবারও যদি কেউ ফ্যাসিবাদী আচরণ করে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ জামায়াত ইসলামী ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত এ মত বিনিময় সভায় দু সালের আঠাশ অক্টোবর থেকে শুরু করে পাঁচ আগস্ট দু পর্যন্ত সরকার বিরোধী আন্দোলনে শাহাদাত বরণকারীদের পরিবারের সদস্যরা তাদের কষ্টের কথা তুলে ধরেন আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই সকল গুম ও খুনের বিচার করতে হবে সবাই কূটনীতিক আলেম ওলামা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় বিএনপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা আওয়ামী লীগ শাসন আমলের প্রতিটি অপরাধের ন্যায় বিচারের দাবি জানান আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের গণহত্যা চালানোর পরে আসমান থেকে গুলি করে এই দেশের জনগণকে হত্যা করার পরে বাংলাদেশের মানুষের সামনে আবার রাজনীতি করার অধিকার রাখে কিনা জনগণের আদালতে সেই প্রশ্নের ফয়সলা হবে জামায়াত প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না জানিয়ে মানবিক ও ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয় জানান দলটির আমির তিনি বলেন অতীতের সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ন্যায় বিচার হলে ভবিষ্যতে আর কখনো ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে না আমরা এবং কোন রাজনৈতিক দল কোন পক্ষ যদি ফ্যাসিবাদীদের মতো অনুরূপ আচরণ করি তাহলে আল্লাহ ছেড়ে দেবেন না এ দেশের জনগণও আমাদেরকে ক্ষমা করবে না বরঞ্চ অতীতের ফ্যাসিবাদীদের চাইতে আরও করুণ আরও জঘন্য পরিণতি আমাদের হবে আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি বিশ্বাস করি না প্রতিশোধের রাজনীতিও বিশ্বাস করি না অনুষ্ঠানে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক এই দলটি দু হাজার ছয়ের আঠাশ অক্টোবর থেকে চব্বিশের জুলাই আগস্ট গণ অভ্যুত্থান পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের নানা নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা ধন্যবাদ বিচ্ছিন্নভাবে বিএনপি নেতাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা বলে জানিয়েছেন হাসনাত আব্দুল্লাহ সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টির কাজী জাফর অংশের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল হায়দার সহ মোস্তফা জামাল হায়দার সহ বারো দলীয় জোটের নেতাদের সাথে বৈঠকের পর তারা আরও বলেন রাষ্ট্রপতি অপসারণের ইস্যুতে বারো দলীয় জোট এক পথ বিএনপিও জনগণের মনের চাওয়া বুঝে জুলাই আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের মতো এই বিষয়েও পাশে থাকবে বলে প্রত্যাশা করছে তারা এদিকে বারো দলীয় জোটের মুখপাত্র জানান সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া এই প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতাদের আহ্বান জানানো হয়েছে চুপকে যেতে হবে এবং যাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে মূলত হচ্ছে কথা হয়েছে কারণ আমরা নীতিগতভাবে সবাই এই বিষয়ে একমত বারো দলীয় জোটের আজকে যারা ছিল তারা নীতিগতভাবে একমত এবং তারাও চায় এবং তারা যে শব্দটা ব্যবহার করেছে চুপুর ক্ষেত্রে যে চুপ্প হচ্ছে ফেসিবাদ যে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আবার এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং যেটা নৈতিকভাবে চুপ্প হচ্ছে আমাদের যে সংবিধান সাংবিধানিকভাবে যদি এই সংবিধানটাকে আমরা ধরেও নেই সাংবিধানিকভাবেই চুপ্প হচ্ছে তার এই পদবী তার থাকতে পারেন না বারো দলীয় জোটের সাথে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় কথা হয়েছে গত যে তিনটি নির্বাচন তাকে যে আমরা অবৈধ দাবি জানিয়েছিলাম সে বিষয়ে তারা ঐক্যমত হয়েছে এবং তারা নৈতিকভাবে এটাতে সমর্থন দিয়েছে এবং বিএনপি রাজনৈতিক যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে আমরা বিএনপিকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছি দ্রুত আপনারা সংকট মোকাবেলা করুন সংকট কাটিয়ে জনগণের সামনে নিজেদেরকে হাজির করুন সাউদিন চুপ্প তার অপসারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে আমরা নীতিগতভাবে তার অপসারণের ব্যাপারে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছি এবং 
কত তাড়াতাড়ি এবং কত সুষ্ঠুভাবে এই কাজটা করা যেতে পারে সেজন্য আমরা বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করেছি সত নীতিবান ও যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়া কর্মকর্তারাই নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার পাবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মাহমুদ দেবস বিমান বাহিনী সদর দপ্তরে নৌ ও বিমান বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদ দু হাজার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে তিনি কথা বলেন দেশের ক্রান্তিকালে দুই বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে আস্থা অর্জন করেছে মন্তব্য করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন জাতি গঠনের এই সুযোগ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে লাগাতে হবে পদোন্নতির জন্য অফিসারদের পেশাগত দক্ষতা নেতৃত্বের গুণাবলী শৃঙ্খলার মান সততা বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের উপর গুরুত্বারোপ করে করতে নির্বাচনী পর্ষদকে নির্দেশনা দেন প্রফেসর মাহমুদ ইউরোস নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ পদোন্নতি বদলি ও চাকরি শৃঙ্খলার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা সংবিধানের একশো ষোলো অনুচ্ছেদ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট আলাদা বিচার বিভাগীয় সচিবালয় গঠনের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে এসব রুল দেন উচ্চ আদালত দশ আইনজীবীর পক্ষে গত পঁচিশ আগস্ট রিটটি দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিশির মনির রিট আবেদনে বলা হয় সংবিধানের একশো ষোলো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের সরাসরি হস্তক্ষেপ দেখা যায় যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করে সাবেক গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত এর আগে তাকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ডিপি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় দুই বছর আগে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের গাড়ি বহরে হামলার অভিযোগে সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মোশারফ হোসেন তার ছেলে ও সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান সহ একশো ছাব্বিশ জনের নামে একটি মামলা হয় এই মামলায় আরও চারশো থেকে পাঁচশো জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয় গত বৃহস্পতিবার রাতে শাহাদাত হোসেনের নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে মিরসরাই থানায় মামলাটি করেন ক্ষুধা দারিদ্র শিক্ষা চিকিৎসা সহ সতেরোটি বিষয় নিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এ নিয়ে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ ও নাগরিক অংশগ্রহণের সংলাপ সংলাপে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারের সমন্বয় এবং প্রকৃত তথ্যের উপর জোর দেন বক্তারা মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত অবস্থা জানতে যথাযথ উপাত্যের বিকল্প নেই উল্লেখ করে বক্তারা বলেন বিদেশে অনেক বেসরকারি সংস্থার উপাত্ত গ্রহণযোগ্য হলেও সরকার সেগুলোকে এতদিন গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেনি প্রয়োজনে সেগুলো গ্রহণের প্রস্তাব করেন বক্তারা একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ ও অর্থায়ন বাড়ানোর তাগিদ উঠে আসে সংলাপে সংলাপে সিপিডির সমানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও মোস্তাফিজুর রহমান এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক সাইদুর রহমান সহ এসডিজির সাথে সম্পৃক্ত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন আমরা মনে করি জাতীয় এই সমীক্ষার মাধ্যমে আমাদের যে তথ্য উপাত্তের ঘাটতি আছে তথ্য উপাত্তের যে বিকৃতিগুলো আছে সেগুলোকে পূরণ করার একটা সুযোগ হবে এবং এই মূল্যায়নটা এই ভিতর দিয়ে দেখা যে এসডিজি ডেটা ট্র্যাকার যেটা আছে কোভিডের পরের থেকে যেটা কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে সেই তথ্য উপাত্তের সামগ্রিক একটি মূল্যায়ন আমরা দেখতে চাই এবং আগামী দিনে তথ্য উপাত্তকে সংহত করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনাও আগামী দিনে আসবে এটা আমরা প্রত্যাশা করি দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও এক হাজার দুশো আটচল্লিশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় এতে বলা হয়েছে জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ছাপ্পান্ন হাজার নয়শো জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বছরের এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে দুশো সাতাত্তর জনের গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে এক জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছেন বাহান্ন হাজার ছয়শো পঞ্চাশ জন সারা দেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হচ্ছে জাতীয়তাবাদী যুব দলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবসটি উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্বেচ্ছায় রক্তদান আলোচনা সভা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয় আমাদের প্রতিনিধিতে পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন ফারহিন ইসলাম টুম্পা 
देश जुड़े नाना आयोजन पालन हल युव दल प्रतिष्ठाषिकी जयपुर हाटी जिला विएनपिर कार्यलय सामने जतियों पता उत्तोलन शेषे शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान प्रतिकृति पुष्पस्तवक अर्पण कर पर फ्री मेडिकल कैम्प स्वेच्छा रक्तदान और आलोचना सभार आयोजन करुव दल सदस्य सचिव मोक्तुल हक आदनान जुग्म आहवानक गोलम रब्बानी रब्बी और रिजभी आहमेद उपस्थित छे चुआडांगा साहित्य परिषद चत्वरे युव दल साधारण सम्पादक सैफुर रशीद झंटुर नेतृत्व बर्णाढ़ शोभा बेर शोभा शेषे स्वेच्छा रक्तदान कर्मसूचर आयोजन नाटोर जिला विएनपि कार्यलय सामने जतियों और दलियों पता उत्तोलन पर संगठन नेतृद आयोजन स्वेच्छा रक्तदान अने पिरोजपुरे सदस्य सचिव इमदादुल हक मासूद तत्वधान फ्री मेडिकल कैम्प और स्वेच्छा रक्तदान कर्मसूचर आयोजन करुवदल कूष्टर कुमारखाल हलबाजार शोभा बेर विभिन्न सड़क घुरे आबो से गवेश अनुष्ठित है आहवानक जकारिया आनसार मिलने नेतृत्व उपस्थित छे नूरल इसलम आनसार प्रामाणिक सह स्थानीय नेतारा बरशाल जिला और महानगर युवदल अश्विनी कुमार हल चत्वरे चिकित्सा सेवा और रक्तदान कर्मसूचर आयोजन कर दिनपुर जेल रोडे संगठन कार्यलय सामने आलोचना सभा और दोआा महफिल आयोजन ये सबक एमपी अखतरुजामान मिया जिला विएनपि सभापति मोहफाजल होसेन दुलाल सह स्थानीय नेतारा अंश नीन कूमिल्लार कान्दीपार दलियों कार्यलय सामने मेडिकल कैम्पर उद्बोधन करें जिला विएनपिर आहवानक अमिर रशीद यासिन विशेष अतिथि छे कूमिल्ला महानगर विएनपिर आहवानक उद्बातुल बारी आबू फरहन इसलम टुम्पा एटीएन बांगला आंदोलन संग्रामी अतीते जरा क्षतिग्रस्त होनपि तर पास आविष्य दल स्थायी कमिटी सदस्य ए जेड जाहिद अहसान दोपुरे नयापल्टन केंद्रीय कार्यलय युव दल छचल्लिसम प्रतिष्ठाषिकी उपलक्षे आयोजित स्वेच्छा रक्तदान कर्मसूची उपस्थित हुए एम टाइमित छे युव दल सभापति आब्दुल मोन मुन्ना साधारण सम्पादक नूर इसलम नयन सह अन्य नेता कर्मीरा शाहबागे अनुष्ठान दुस्थ और गरीब देर मे खबर वितरण करें एक नम्बर वार्डे जुग्म आहवानक सैदुल इसलम सईद और सबक सह सांगठनिक सम्पादक मोहम्मद शाह आलम प्रशासक नियोग मध्यमे सूषु निवाचन दावी संबाद सम्मेलन कर जनशक्ति रप्तानिकारक संगठन बैरार सदस्य एकांश सकाले ढाका रिपोर्टार्स यूनिटी संबाद सम्मेलन ता अभिजोग करें विगत सरकार उपदेषा सलमान एफ रहमान अवैध हस्तक्षेपे बैरार और सूषु भोट है जार फले सिंडिकेटर माध्यम हजार कोटी टाक लुटपाट कर असाधु व्यवसायी सूषु निवाचन माध्यम अभिवासन खरच कमान बैरा संस्कार द्रुततम समय मध्य प्रशासक नियोग और निवाचन दावी जान पदत्याग कर संगठन सबक सदस्य द्वारा गठित बर्तमान बैरा कमिटी भेजे दिए अविलम्बे एक जन प्रशासक नियोग मध्यमे बैरार एक सूष्ट निरपेक्ष और ग्रहणजोग्य निवाचन अनुष्ठान पदक्षेप ग्रहण के जो उदार आहवान जाना आलारफा इसलमी बैंक अर्थ संबाद आलारफा इसलमी बैंक पीएलसी ए कोर बैंकिंग सिसटेम आबाबिल एनजी आयोजित ट्रेनिंग कोर्स त्रिश जन सर प्रशिक्षक पुरस्कार अनुष्ठान प्रधान अतिथि बैंक चेयरमैन खजा शाहरियार कर्मकर् सार्टिफिट और पुरस्कार प्रदान करें सभापतित्व करें बैंक व्यवस्थापना परिचालक और सीईओ फरमान आर चौधरी स्वागत बक्तव्य रखें उपव्यवस्थापना परिचालक मोहम्मद अमिनुल इसलम भूया अनुष्ठान मिलेनियम इनफरमेशन सल्यूशन व्यवस्थापना परिचालक महमूद होसाइन बैंक उपव्यवस्थापना परिचालक मोहम्मद नादिम मोहम्मद आब्दुल्ला आल माम मोहम्मद फजरुर रहमान चौधरी मोहम्मद असदुजामान भूया मोहम्मद होसेन प्रधान कार्यलय विभिन्न विभाग के ऊर्धतन कर्मकर्ता और शीर्ष निर्वाह बृंदरा उपस्थित छे 
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাম্প্রতিক দুর্যোগে দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করেন জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ফেলো ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মানসুরুল হক জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে 15 মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএআইডি তবে তা পর্যাপ্ত না বলেও জানান তিনি মনির হোসেন তো রিপোর্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রকৃতি বৈরী আচরণ করছে এরি মধ্যে এবছর কয়েক দফা দুর্যোগের কবলে পড়েছে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে সাম্প্রতিক বন্যায় 14269 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে আকস্মিক বন্যার অন্যতম কারণ আমি মনে করি জলবায়ু পরিবর্তন এই জলবায়ু পরিবর্তনটাও কিন্তু বাংলাদেশ দায়ী না এটা উন্নত বিশ্ব যারা অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ করে তাদের কারণে বাংলাদেশের মতো দুর্যোগ প্রবণ দেশ এটা অলরেডি স্বীকৃত যে বাংলাদেশ অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি উন্নত বিশ্বের এই ক্ষতিপূরণটা বাংলাদেশের বাংলাদেশীদেরকে দেয়া এটা বাংলাদেশ একটা দাবি রাখে তিনি আরো জানান আত্মসামাজিক উন্নয়নে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত পুনর্বাসন করতে হবে বাংলাদেশে কিন্তু একটা জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট রয়েছে অতীত गवर्नमेंट এই ট্রাস্টের মাধ্যমে এফেক্টিভ তেমন কিছু করতে পারেনি সো আমরা গত আড়াই মাসে ডক্টর মাহমুদ ইউনুস সরকার যেভাবে আন্তর্জাতিকভাবে তদবির করে হোক বা যেভাবে ওনার অ্যাকসেপ্টেবিলিটির কারণে হোক যেভাবে হোক 15 মিলিয়ন ডলার পেয়েছে এটা অবশ্যই একটা প্রশংসনীয় কাজ ভবিষ্যতেও এই ধরনের অনুদান বা এই ধরনের ক্ষতিপূরণ বাংলাদেশ পাবে এবং উন্নত বিশ্ব এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দিবে উন্নত বিশ্বের অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ কমাতে জাতিসংঘের সাথে সমন্বয় করে চাপ সৃষ্টি করার তাগিদ দেন এই বিশেষজ্ঞ এটা কি আমি অবশ্যই মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা তরুণ প্রজন্মের ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে দেশের কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের এগিয়ে আসতে হবে তুলে ধরতে হবে ফুটবলের সোনালী অতীত ইস্পাহানি প্রথম আলো আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট 2024 উপলক্ষে আয়োজিত প্রথম আলোর কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা টুর্নামেন্টটি শুরু হবে আগামী 17 নভেম্বর অংশ নেবে 40টি দল আট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন দল নিয়ে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় হবে মূল পর্ব এই টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা এই সময় উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলার প্রোগ্রাম হেড তাশিক আহমেদ দ্বিতীয়বারের মতো এই আয়োজনে ইস্পাহানি টি লিমিটেডের মার্কেটিং হেড ওমর হান্দান প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র উপস্থিত ছিলেন দেশকে এগিয়ে নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মেধাবীদের সঠিক মূল্যায়ন করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল সালাম সকালে কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের 52তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা আরো বলেন ব্যাংকিং সেক্টরে যারা ধ্বংস করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা উচিত এই সময় উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর ভুটানকে 7-1 গোলে উড়িয়ে সাফ নারী ফুটবলের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে 7 মিনিটে গোল উৎসবে শুরু করেন স্ট্রাইকার ঋতুপর্ণা চাকমা এর 7 মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তোহরা খাতুন এরপর অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের প্লেসিং এ তিন শূন্যতে এগিয়ে যায় লাল সবুজ দলের প্রতিনিধিরা চৌত্রিশ মিনিটে তহরার ঝলকে ব্যবধান আরও বাড়ায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা দলের পঞ্চম আর নিজের দ্বিতীয় গোলটি সাপিনার আটান্ন মিনিটে হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন তহরা খাতন দলের শেষ গোলটি আসে বাহাত্তর মিনিটে শিউলি আজমের হেঁটে দেশের ফুটবলের উন্নয়ন তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভা অন্বেষণ ও ফিফা র্যাঙ্কিং এ এগিয়ে নিতে বাফুফে নির্বাচনে জয়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠন খেলোয়াড়রা কাজী সালাউদ্দিন যুগের ব্যর্থতা ভুলে ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা তাদের আরও জানাচ্ছেন পরাগারমান রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে বাফুফের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তাবিদ আউয়াল একশো আঠাশ ভোটের একশো তেইশটি গেছে তার বাক্সে বাফুফের কার্যনির্বাহী কমিটিতে থাকলেও এবারই সিনিয়র সহসভাপতি হন বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান সহসভাপতি চারজন একেবারেই নতুন আর পনেরো সদস্য পদে বিজয়ীর আছেন নতুন পুরনোর মিশেলে নবনির্বাচিত কমিটির কাছে তাই প্রত্যাশার কমতি নেই ফুটবল আমোদীদের 
একটা ফরওয়ার্ড লুকিং 360 প্রোগ্রামও আপনাদের মাধ্যমে পেশ করেছে ওনাদের এই ডকুমেন্টটাকে সামনে নিয়ে আমরা আমাদের প্রথম এক্সিকিউটিভ মিটিং এ বাকি যে মেম্বাররা আসবে তাদেরকে নিয়ে আমরা ফাইনাল সিদ্ধান্তগুলো নিব আর অবশ্যই আমাদের ফুটবলটাকে এগিয়ে নেওয়ার হবে আমাদের সব লক্ষ্যমাত্রা ফুটবল আমোদীদের প্রত্যাশা পূরণে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছেন সিনিয়র সহসভাপতি তারা যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমরা এই অনুযায়ী কাজ করে গেলে ফুটবলের জন্য ভালো কিছু হবে তারা যদি এতে সম্মতি প্রকাশ করেন তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করব দেশের ফুটবলের টেকসই উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আর তৃণমূলে নজরদারি বাড়াতে তাগিদ দিচ্ছেন সংগঠক ও খেলোয়াড়রা যে লীগগুলি যে কম্পিটিশনগুলি এগুলি সকল সব সময় যত দেখা যাবে তখন দেখবেন যে আপনি ফল আনবেই আমরা অ্যাকচুয়ালি গত 10 15 বছর তো কোনো ইমপ্রুভ করতে পারি নাই বাংলাদেশের 64 জেলা ফুটবল আবার একটা জাগরণ সৃষ্টি হবে এবং এই তাবি দাওয়ালের নেতৃত্বে ফুটবল আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে তৃণমূল পর্যায়ে যেন ফুটবলটা হয় ট্যালেন্ট হান্ট করা উচিত এবং আমি বিশ্বাস করি যে এখানে প্রপার এজ লেভেলে দুই তিনটা একাডেমি থাকা উচিত যারা হয়তো ন্যাশনাল টিমের পাইপলাইন হিসেবে কাজ করবে ফুটবলের স্বচ্ছতা আনতে নিজেদের পাশাপাশি আগের কমিটির বাজেটও রিভিউ করার কথা জানান নবনির্বাচিত সদস্যরা 14 কোটি টাকার হিসাব না দিয়ে তারা আবার নতুন বাজেট দিয়ে একটা 48 কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে এই বাজেট আমরা কেউ এলাও করি না গ্রহণ করি না সেই ক্ষেত্রে আমরা বাজেট প্রত্যাখ্যান করেছি এবং বলেছি আমরা যারা আসব যদি নির্বাচিত হয়ে আসতে তাদের উপরে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা বাজেট তৈরি করব বাফুফে নবনির্বাচিত কমিটির কাছে 16 বছরের জমে থাকা প্রত্যাশার চাপ একুশ জনের এই কমিটি কতটুকু পূরণ করতে পারবেন সময়ই তা বলে দেবে পরাগারমান এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার জুলাই আগস্ট গণহত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক দশ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সহ বিশ জনকে আঠার নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ পলাতক সতেরো জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি গণ অভ্যন্থানের সফল পেতে কোনো হটকারীর সিদ্ধান্ত নয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এগোতে চায় বিএনপি রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে গুরুত্ব পাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত উপদেষ্টা রেজওয়ানা হাসান জাতীয় বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জামায়াতের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমানের অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে